Oiê! Vamos falar de dieta, mas dieta, dieta é, é uma dieta fixa? Um cardápio para todo mundo seguir igual? Não, dieta é a sua alimentação. Então não é dieta, nossa, estou de dieta, não posso comer 10 mil coisas. Não, dieta é, é tudo, é o seu plano alimentar, na verdade. É, dois anos atrás eu passei com uma nutricionista funcional... E eu vi que sim, eu tinha muitos problemas inflamatórios no intestino que me davam gases, constipação e etc. Em decorrência de alguns alimentos que eu comia. Tirei muita coisa da minha alimentação. Em três meses eu sequei absurdamente, emagreci. Só que depois eu parei de treinar e eu voltei a comer e eu voltei a engordar e ganhar o meu peso de antes. Como eu voltei a comer a maioria das coisas, eu voltei a sentir os efeitos dessas coisas. Então, há pouco tempo, de novo, eu comecei a maneirar. E, assim, eu preciso falar que eu não estou seguindo uma dieta é, específica. Não tem nome e sobrenome. Não é low carb, muito menos. Não é whole 30, não é paleo, não é nada disso. Embora, caso se confirme um diagnóstico que eu estou investigando, uma dieta paleo, uma dieta mais natural, só com comida de verdade, é o mais indicado. Mas isso eu ainda estou <risos> analisando com os médicos, com os especialistas, enfim. Por quê? Porque eu tenho uma, uma anemia há muitos anos, quer dizer, eu acho que é da minha vida inteira, que é uma anemia que eu acho que é hemolítica, que a, a célula morre antes do tempo dela. E pode ser que seja desencadeada por uma, um problema meu de... De das minhas células serem atacadas por mim mesma, que se chama autoimune. Mas isso a gente ainda não tem 100% certeza. E por isso que eu tô fazendo alguns testes na minha alimentação para ver se isso também vai impactar nos meus exames de sangue. Porque eu fiz um exame, por exemplo, na quarta-feira, aí na sexta, sábado e domingo antes eu tinha bebido, eu tinha comido várias coisas e eu vinha de férias, então eu vinha comendo farinha, queijo bebida alcoólica e etc. E tudo isso, sim, tem algum potencial inflamatório, principalmente para quem tem alguma intolerância, que é o meu caso com o leite e tal, com alguns derivados. É, eu passei num médico é, recentemente, um nutrólogo e uma horta molecular, e ele inclusive falou que assim, esses, essa, esses alimentos fazem mal, sim, só que não é para todo mundo, em todo mundo, igual. Por exemplo, eu que tenho anemia, pode ser que esses alimentos e essas inflamações estejam afetando a minha anemia. Mas para você que tem enxaqueca, pode ser que a sua alimentação esteja te dando enxaqueca. E para outra pessoa, que o colesterol esteja alterado. E para outra pessoa, que vai desenvolver um problema cardíaco. Enfim, estou falando assim, como uma pessoa leiga mesmo, tá? É, que o meu problema não é o seu problema, mas a causa pode ser a mesma. Então, é, eu não estou seguindo uma dieta específica com nome, igual eu falei, mas eu estou cuidando da minha alimentação. Então, eu estou comendo todos os dias salada na hora do almoço, às vezes no jantar, como carne, como vegetais, como batata, é, de manhã no meu café da manhã, sempre como frutas e ovos, não como pão, é, pão de forma, pão assim antes de eu dar essa restringida eu tava comendo vez ou outra pão artesanal, né com fermentação natural, que é o mais indicado não precisa tirar tudo da sua vida mas você tem que evitar ao máximo os industrializados os produtos que tem conservante, que tem corante que tem espessante e todos os antes e nomes esquisitos mas eu queria falar com esse vídeo que assim, não tenta seguir uma dieta de alguém que, nossa, funcionou super para essa pessoa, funcionou para aquela pessoa, só que a sua necessidade é diferente. Então eu sigo alguns perfis no Insta e tal, de nutricionistas e médicos e tal, que falam muito isso. E é importante você ter um olhar individualizado para você. Porque o que faz mal para mim não faz mal para o Breno. Só que se eu comer o que ele come, ferrou para mim, entendeu? E se ele comer... Às vezes alguma coisa que pra mim não, não faz diferença, pra ele pode fazer. Então se você tem algum desconforto, procura um médico ou procura um nutricionista e fala do seu problema. Fala se é gases, se é intestino preso, se é hemorroida, se é dor de cabeça, enxaqueca, enfim. 
Porque muitos desses nossos problemas são sim causados pela nossa alimentação. E às vezes pode ser resolvido simplesmente retirando, sentindo como está reagindo o seu corpo e voltando aos poucos e comendo com muito mais cautela. Não é assim para nunca mais você sair para se divertir, para beber, para comer com seus amigos, enfim. Mas se você tiver uma alimentação muito bonitinha, uma vez que você comer uma coisa que não cai sempre tão bem, não vai fazer o estrago do que, que faz quando você sempre está comendo um pouco daquilo. Então, por experiência própria, procurem é, saber, procurem se conhecer, procurem um médico um nutricionista, porque com saúde não se brinca. E a gente acaba que a gente acha que, ah, eu sou assim, porque eu achava que eu era assim, ah, eu tenho gases, ah, tive hemorroida depois da gravidez. E não, não é assim, eu tive hemorroida, agora eu descobri o médico, ele falou que meus órgãos estão tudo descendo, vou ter que operar, vou ter que subir o útero, o bexiga, escambal todo. Então, assim, às vezes você vai convivendo, convivendo, convivendo com o problema e acha que aquele problema é seu, só que ele não é seu. Então, fica a dica, assim, não, não absorva todos os problemas de saúde para sua vida. Se você tem uma dor de cabeça, se você tem uma dor crônica, se você tem uma... Investiga, investiga porque pode estar alguma coisa aí que só precisa de um ajuste para ajudar a resolver. Eu espero que vocês tenham gostado, eu tentei falar mais ou menos é, como está o meu quadro hoje. É, me deixa aqui nos comentários também se vocês sentem alguma coisa, se vocês retiraram algum alimento que fez um, um, uma diferença, impactou a sua vida, assim, sua qualidade de vida, porque pode ajudar outras pessoas também a se encorajar e se cuidar, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!